హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ట్ వర్డ్ ఛానల్ మనందరం కూడా రెగ్యులర్గా వాట్సాప్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంటారు అప్డేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేస్తుంటారు మరి కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాటిలో ఒక ఐదు మంచి విషయాలను ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు నచ్చిన విషయం ఏదో ఇందులో మీరు కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియజేయండి అండ్ ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం ముందుగా మీరు మీ యొక్క వాట్సాప్ని ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ చేసుకోండి లేకుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫిక్స్ అవ్వవు సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే చాలా మంది వాళ్ళు చేసే మెసేజ్కి మంచి ఫాంట్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటుంటారు అండ్ చాలా రకాల యాప్స్ కూడా ట్రై చేస్తుంటారు అండ్ అలాంటి అవసరం లేకుండా మీరు మీ యొక్క ఓన్ వాట్సాప్ నుంచే ఫాంట్స్ అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కోసం ముందుగా మీరు మీరు ఏదైతే మెసేజ్ టైప్ చేయాలనుకున్నారో ఆ యొక్క మ్యాటర్ని టైప్ చేసుకోండి నేను ఎగ్జాంపుల్కి హాయ్ హవారి అని టైప్ చేస్తాను సో అక్కడ చూడండి హాయ్ హవారి అనేసి మెసేజ్ అయితే టైప్ చేశాను సో దీన్ని నేను ఒక కంప్యూటర్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి అంటే కాస్త డిఫరెంట్గా మార్చడం కోసం స్టార్టింగ్లో హాయ్ ఉంది కదా స్టార్టింగ్లో ట్యాప్ చేస్తాను సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు వన్ టూ త్రీ ఉంది కదా దానిపైన ట్యాప్ చేయండి మళ్ళీ పైన ఉన్న ఈజీ కోల్ టు గుర్తు మీద ట్యాప్ చేయండి మీకు సెకండ్ ఆప్షన్ చిన్న డాట్ ఉంది కదా దాని మీద త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి సో వన్ టూ త్రీ అదేవిధంగా యూ పక్కన కూడా త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి వన్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఒక డిఫరెంట్ ఫాంట్ గా మారిపోయింది అనమాట అండ్ ఇదే కాదు ఇంకా మనకి ఇందులో ఒక నాలుగు రకాల ఫాంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి కూడా ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం సో అక్కడ చూడండి నేను హవారి అనేసి మళ్ళీ నార్మల్ గా టైప్ చేశాను టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని సెలెక్టివ్ చేసుకోండి లాంగ్ ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా సెలెక్టివ్ చేసుకోండి సెలెక్టివ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు టాప్ లో చూసుకుంటే బోల్డ్ ఇటాలిక్ మరియు స్ట్రైక్ త్రూ మోనోస్పేస్ అనేసి నాలుగు రకాల ఫాంట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి నేను ఇక్కడ బోల్డ్ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఎప్పుడైతే బోల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో నాకు ఈ యొక్క ఫాంట్ అయితే నిజంగా చాలా మంచిగా బోల్డ్గా మారిపోయింది అనమాట అండ్ ఈ విధంగా కూడా మీరు మీ యొక్క ఫాంట్ను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా చాలా మంది ప్రతిసారి క్యాపిటల్ లెటర్ని మార్చడం కోసం మళ్ళీ స్మాల్ లెటర్ మార్చడం కోసం ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ట్రై చేస్తుంటారు ఈ యొక్క ఆప్షన్ అనమాట సో ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా ఒక మెసేజ్ని టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని ఇలా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కాపీ ఇది సెలెక్టివ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మీరు దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకు అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అయ్యాయి మళ్ళీ ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మాకు స్టార్టింగ్లో మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండి మిగతా స్మాల్ అయ్యాయి ఇంకోసారి ట్యాప్ చేయండి మొత్తం క్యాపిటల్ అయ్యాయి అనమాట ఈ విధంగా మీరు ఫాంట్లో ఇన్ని రకాలుగా అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు వాట్సాప్ స్టేటస్ అయితే చూస్తూ ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం పెట్టారు ఏంటి అనేది అయితే వాట్సాప్ స్టేటస్ ని మనం ఎక్కడైనా స్టాప్ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఇలా ట్యాప్ చేస్తే అది వేరే పేజీలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలా కాకుండా మీరు దీన్ని ఆపాలి అనుకుంటే మాత్రం సింపుల్ గా సింగిల్ ట్యాప్ కాదు ఇలా రెండు ఫింగర్స్ తో ఇలా స్టాప్ చేసి మెల్లగా ఇలా అనండి సో ఇది ఆగిపోతుంది అనమాట సో మళ్ళీ మీరు దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మాత్రం రెండు ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టి కొద్దిగా ఇలా ముందుకు అనండి పించి చేయండి సో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో చాలా మందికి ట్రిక్ తెలియదు అనమాట అండ్ ఒక సింగిల్ ట్యాప్ చేస్తుంటారు ట్యాప్ చేస్తే అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా అలా కాకుండా మీరు టూ ఫింగర్స్ తో ఇలా డ్రాగ్ చేయండి ముందుకు ఆగిపోవడం అయితే జరుగుతుంది మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఇలా పించి చేయండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మూడో పాయింట్ చూసుకుంటే ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టిన తర్వాత మనం దీన్ని డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మన స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు అనమాట దీనికోసం మీరు లింక్ పైన క్లిక్ చేయకుండా ఈ యొక్క వీడియో పైన క్లిక్ చేసినా కూడా నేరుగా మీ స్క్రీన్ పైన అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా అయితే ఫ్రెండ్స్ గతంలో మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇలా చూస్తున్నప్పుడు మొత్తం వాట్సాప్ నుంచి బ్యాకప్ బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఇది మనకు కనిపించేది కాదు సో ఇది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ విధంగా అయితే ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడే కాదు మీరు మొత్తం వాట్సాప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినా కూడా ఇది ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ దీన్ని ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు బిగ్ స్క్రీన్ లోకి కూడా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ దీనిలో కూడా మీకు కొన్ని
ఫైల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఎప్పుడైతే మీరు డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో మీరు పంపించే ప్రతి ఫైల్ అంటే ఫోటో కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అది మీకు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్ క్వాలిటీ అయితే వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను బ్రౌజ్ పైన ట్యాప్ చేసి ఒక ఫోటోని అయితే పంపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ ఒక ఫోటో పైన ట్యాప్ చేశాను అండ్ సెండ్ చేస్తున్నాను సో సెండ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సేమ్ అదే క్వాలిటీతో అయితే మనకు సెండ్ అవుతుంది సో మనకు ఫోటో సైజ్ చూసుకుంటే చూడండి ట్వంటీ ఎంబీ ఉంది అదే మీరు నార్మల్ గా పంపించి ఉంటే మాత్రం ఏ వన్ ఎంబీనో ఏ టూ ఎంబీలోనో ఈ యొక్క ఫైల్ అయితే వాళ్ళకు వెళ్ళేదనమాట సో విధంగా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ని మంచి క్వాలిటీతో మీరు పంపించాలంటే మాత్రం ఇమేజ్ రూపంలో కాకుండా డాక్యుమెంట్ రూపంలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని పంపించండి మంచి క్వాలిటీ అయితే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో ఇక మన ఫైనల్ గా ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే మీలో చాలా మంది కూడా ఏదైనా ఒక కొత్త కాంటాక్ట్ కి మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా మీరు మీ యొక్క మొబైల్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ ని అప్పుడే మీరు వాట్సాప్ నుంచి మెసేజ్ అయితే పెట్టగలరు అలా కాకుండా వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ ని మనం సేవ్ కూడా చేసుకోకుండా మెసేజ్ పెట్టడానికి ఒక మంచి ట్రిక్ అయితే చెప్తాను దీనికోసం మీరు ఎటువంటి అప్లికేషన్ గానీ ఎటువంటి బ్రౌజర్ గానీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు గతంలో నేను ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మాత్రం మీకు నేరుగా వాట్సాప్ నుంచే ఈ యొక్క ట్రిక్ అయితే చెప్తాను సో సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే పైన మీకు ఇక్కడ సర్చ్ బార్ అయితే ఉంటుంది దీనిపైన టాప్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఒక టెక్స్ట్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి సో డబ్ల్యూఏ డాట్ మీ స్లాష్ అనేసి ఎంటర్ చేయాలి సో విధంగా మీరు డబ్ల్యూఏ డాట్ మీ స్లాష్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మన కంట్రీ కోడ్ ని ప్లస్ సింబల్ తో ఎంటర్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి బాగా గమనించండి డబ్ల్యూఏ డాట్ మీ స్లాష్ ప్లస్ నైన్ వన్ ఇది మన కంట్రీ కోడ్ అనమాట దాని తర్వాత మీరు ఎవరికైతే మెసేజ్ పెట్టాలనుకున్నారో వాళ్ళ యొక్క నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి సెలెక్టివ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేయగానే మనకు నేరుగా వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫైల్ లోకి తీసుకెళ్లిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా ఫోటో పెట్టుకుంటే వాళ్ళ ఫోటో కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మీరు వాళ్ళకు మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు సింపుల్ గా హాయ్ అని మెసేజ్ కూడా పంపించవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఎలాంటి టిప్స్ ట్రిక్స్ వాడకుండా నేరుగా మీ యొక్క వాట్సాప్ నుంచే కొత్త వారి నెంబర్ కూడా మెసేజ్ అయితే పెట్టవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదు టిప్స్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయని ఆశిస్తున్నాను ఇందులో మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏదో మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి ఫైనల్ గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియో తో నేను త్వరలో మీ ముందుంటాను చూస్తే ఉండండి టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రిషి శివ స